etnogeneza e shqiptarve nga i lirët. Anton Tomash Linhart duke u mbështetur të këthumani shkruan se gjua i lire jeton edhe so. Eqrem Qabej zhvleftësoj shumë argumente me të cilat mohoj lidhja birërore në dërmjet gjuës Shqipe dhe i lire. Gjurtari Kroat Radoslav ka t'i qiqë shprejet, shë normale dhe e natyrshme të konsiderohet se gjua Shqipe ka dal nga i lirishtja. Shë njëronimi e një të mirë situatën e pjesës përëndimore të Balkanit të Antikës sepse edhe vetë ishte i lindur i lirë. Kultura e komanit Etnologia, kostumografia dhe format muzikore polifone dhe homopone janë karakteristika tipike i lire. Shqiptarët e kanë emrin nga fisi i lirë albanoj, arbanitaj që janë pasardhës të fisit i lirë të albanve, ka shkruar e deklaruar në kumtesën e veti lirologu, arkeologu, balkanologu e studiuesi arbëresh, akademik prof. Dure. Aleksandr Stipcevici që para 30 vjetëve, që edhe sot e kësaj dite, askush nuk e ka marrë guzimin që ta kontestoj këtë. I lirologu arbëresh, akademik prof. Dure. Aleksandr Stipcevic Mjë, po e filloj me J. Ethelman. Me historianin Gjerman J. Ethelman, i cili para më se 200 vjetësave shkroj për prejardjen e shqiptarve në librin e ti, hulumtime rreth historisë së popujve të Europës lindore, nis një vargë shumë i madhë shkendës tarësh, të cilët u morën me këtë qështje jashtë zakonisht të rëndësishme dhe interesante të paleobalkanikës. A janë shqiptarët banuesit e vjetër, si pas kësaj me grekët, populli i vetëm në Balkan, i cili nga koa para historike, jeton në këtë hapsir të njëjtë, në të cilën edhe sot jeton, ose ata në këtë hapsir kanë ardhur vonë. Në kohën ose edhe pas shpërngulli së madhe të popujve në mesjetën e hershme? Nëse shqiptarët janë autokton, që argumenton këtë autoktoni dhe nëse janë të ardhur pringa kanë ardhur? Thunmani që atëhere duke pas në dispozicion vetëm burimet historike përfundoj se shqiptarët janë banuesit e lash dhe si argument për këtë hipotez soli dokumentet e shkruara të ruajtura të mesjetës, në të cilët nuk hasin gjurmën më të vogël për ndonjë shpërngullje shqiptarësh në vendbanimin e tyre të sotëm. Ky argument edhe sot është i qëndrueshëm dhe në të me të drejt mbështetën të gjitha ata që mbështesin ose në të kaluarën kanë mbështetur tezën e autoktonisë së shqiptarëve. Pas thunmanit, këtë tez ëmbrojtën shumë historian, filolog, e shkendstar të tjerë. Kështu, historiani dhe shkrimtari sloven Anton Tomash Linhart në veprën e ti pas shyre e historisë së kranjes dhe vendeve tjera slavo-jugore në Austri, duke u mbështetur të këtë thunmani, shkruan se gjua i lire jeton edhe sot, edhe pse jo e pastër. Në malet shqiptare, unë nëtë heute, a bol njështë me rejn inden gebirgen albanien slebë. Në qinë vjetëshin e nëntëmbëdhjetë të tezën e autoktonisë së shqiptarve e mbështesin shumë shkendstar, ndërta vend jashtë zakonisht të rëndësishëm zë konsuli austriak dhe njohës shembulore i të kaluarës dhe i kulturës shqiptare. Johan Gerog von Hani, me veprën e ti të rëndësishme studime shqiptare i i. Hani, duke i mbështetur konkludimet e veta në njojen e thellë të burimeve historike dhe të historisë së gjuës Shqipe, është i pari që tezën e autoktonisë së Shqiptarve e vendosin në baza të shëndosha e solide shkencore. Merit e ti e veçant është se tërhoqi vëmëndjen e opinionit shkencor ka të oponimistika, si lënd e rëndësishme për studimin e vazhdimësis i liro Shqiptare. Shpjegimi i ti i disa e mërtimeve i lire të vendeve, mendimen e gjuës Shqipe, si për sërë. Dalmacia nga del me dele, ullëcinjum nga ullëk ujk dhe shumë e shumë të tjerë, që deri më sot mbeten në fuqi. 2. Në shekullin e gjri që vazhdojnë hullumtime Teoria e autoktonisë së shqiptarve dhe e prejardje së drejtë për drejtë nga i liret që e pranueshme në tërsi, deri në fund të shekullit të dzidzëtë, kur disa gjutarë njohës të mirë të gjuve të vjetra balkanike. Nisën të theksojnë se gjua Shqipe nuk është zhvilluar nga i lirishtja, por nga trakishtja dhe si pas kësaj, as Shqiptarët nuk mund të konsiderohen pasardhës të i lirve, por të trakasve. Përfajsues kërësor të kësaj teorie, në filim, ishin filologët e një orkë, Pauli, 1891, dhe Hërhirti, 1898, e pas tyre edhe shumë të tjerë. Si pas kësaj teorie, gjua Shqipe nuk ka mundur të zhvillohet në zonën në të cilën ajo flitet sot, por në brendësi të Balkanit në zonën në të cilën në kohën antike. Jetonin trakasit dhe prej saj del se shqiptarët nga këto treva janë vendosur në trojet ku jetojnë sot. Për mendimet e këtila si argument cilën në gjashmërit në dërmjet gjuës rumune e Shqipe. Nëse është e vërtet kjo që si pas kësaj teorie dëshirohet të argumentohet si e tilë, shtrohet pyetja, 
kur shqiptarët nga brendia e Balkanit u shpërngullën ka përëndimi? Si pas të parve, dhe parvan, kjo në gjau në shekullin e i i ose të ive të erës son, pra që në kohën e mbretëris romake, ndërka si pas të dytëve, u vendosën në kohën e dyndjeve të popujve në mesjetën e hershme, kë juri qeku. Dhe si pas të tretëve, mendojt se tek kjo dyndje gjithse si arijet pas vendosje së slavëve në këto anë, amë se lishqev, jë popoviq, dë një prat beson se shqiptarët atje kanë mundur të paracitën në kohën turke, fë kordinjano. Me gjithate, teoria të rakase nuk është e vetmja me të cilën përpichet të pengohet autoktonia e shqiptarve dhe prejardja e tyre i lire. Linguisti bulgar Vladimir Georgiev gjeti në gjashmëri në dërmjet gjithë Shqipe dhe asaj dako mizike andaj përfundon se shqiptarët janë shpëngullur nga vendbanimet e datsis antike. Të tjeret prap, gjithnje duke unisur nga studimet gjusore, arrin në përfundimin se shqiptarët rjedhin nga simbioza gjusore i lirot rakase, si pas kësaj edhe i simbiozës etnike në jokli. Të tjeret të këshqiptarët shojnë pasardësit e trakasve të ilirizuar eti. 3. Eqrem Qabej argumenton lidhje në gjuës i liro shqiptare. Mirë po, duke studiuar këtë qështje, shumë përfundime në të cilat arin gjuhtarët e se kaluarës i mbështesin në hulumtimet e pamjaftueshme të gjuhës Shqipe, si do mos të historisë së saj. Hulumtimet intensive që kohën e fundit i ndërmorën gjuhtarët Shqiptar në rend të parë gjuhtari e qërem qabej, zhvleftësuan shumë argumente me të cilat deri sot mohoj lidhja birërore në dërmjet gjuhës Shqipe dhe i lire. Pikërisht njoja e pamjaftueshme e lëndës gjusore shqiptare në ziti shumë shkenstarë të përfundojnë se shqiptarët nuk kanë terminologi vetjake detare dhe peshkatare dhe këte e mernin si argument se shqiptarët nuk kanë mundësi t'i banojnë zona, brek detare, ku kjo terminologi ka qënë e nevojshme pra prandetit. Por, u tregua se kjo përfundim është i pasakt, sepse shqiptarët kanë terminologi shumë të pasur detare dhe peshkatare për që gjuhtarët e moqëm, thjesht nuk dinin se egzistonte. 4. Radoslav Katicici, Gjua Shqipe ka dal nga Ilirishtia Êshtë interesante se gjuhtarët, naturisht jo të gjithë, të cilët argumentet e veta i mbështesin gati kryesisht në studimin e gjuës Shqipe e të gjuëve balkanike, mohonin lidhje në dërmjet Shqiptarve dhe Ilirve në kohën më të re. Gjithnje sielin argumente më të shumë, me të cilat këtë lidhje e argumentojnë dhe kështu pikërisht gjuhtarët u bënë kundër shtarët kryesor të teorisë sa autoktonisë së prajerdje së Shqiptarve. Dhe, këto argumente vërtet janë bindëse. Në mesin e tyre është për sëhër. Edhe e dhëna se në gjuën Shqipe janë ruajtur huazime nga dialekti dorik i gjuës së vjetër greke, të cilat është e qartë, i huazuan i liret në periudhen antike nga kolonistët grek në trojet i lire, Apidamnos, Apolonia, Orikon Eti, me të cilat i liret jetuan në simbios një ko shumë të gjallë. Sa për ilustrim po përmendim fjallet bëllë e të e, fjallë e cila ka prejardje nga fjalla greke fjalla më okëve në e, muli rotajv dore në të cilën dalojmë fjallën greke eti. Emrat e shumë të vendeve të kohës antike janë ruajtur në gjuën e sot me Shqipe, në ato forma në të cilat më shpesh mund të shpjegohen me lishmërit fonologike të gjuës Shqipe. Në rezultatet e njashme kanë arritur gjuhtarët duke studiuar antroponimin dhe qështje tjera gjuhësore. Kjo pati si pasoj se edhe gjuhtarët gjithnje e më shumë po përqafojnë teorin e prejardis se drejtë për drejtë të gjithë Shqipe nga gjua i lire, vë, Pisani, Cimohovski eti, ndërkaj gjuhtari Zagrebas Radoslav Katicic, që ndrimin e vetë për këtë qështje e ka përmbyllur në fjalin, është normale dhe e natyrshme të konsiderohet se gjua Shqipe ka dal nga i lirishtja. Ky gjuhtar hodhi poshte për jardjen tra kase, sepse mendon se në gjashmërit në dërmjet gjuës Shqipe e Rumune nuk mjaftojnë për të nëzjerë përfundime për lidhjen e tyre genetike. Teorim tra kase e kundërshtoj ashtë për edhe filologu italian Vitore Pizani, i cili me të drejt vërën se nëse në periudhen antike në Shqipëri është folur gjua i lire. Nuk sho se si popullësia e Shqipëris këtë gju ka mundur të zëvëndësoj me trakishten, gjegjësisht nëse pandehim se ata deri në okupimin romak kanë folur i lirishten. Nuk sho se si kanë mundur të zëvëndësojnë gjuën e vetë me gjuën e një populli tjetër i cili kur nuk e ka sulmuar ose okupuar Shqipërin. Mirë po, sa do që lënda gjusore dhe interpretimi i saj është me rëndësi të dorës së parë për studimin e problemi të etnogenezës së shqiptarve, prap duhet theksuar se kjo lënd nuk është e vetëmja me të cilën përpichet të ndryqohet kjo problem. Me rëndësi të veçant janë rezultatet e reja të hulumtimeve arkeologike të cilat gati në heshtje të plot të burimeve historike për periudhen nga shekulli i vëj e deri në shekullin e gjëj se qka njarë në këtë pjesë të Balkanit.
ofrojnë mbështetje më bindëse për ndjekjen e fatit të banorve të vjetër gjatë mesjet të së hershme. Në këto rezultatet duhet konsideruar edhe ata që në kohën më të re kanë shënuar shkencat tjera për sër. Etnologia, antropologia eti Me hulumtimin e këti problemi kompleks sot miren shumë specialist në rend të par shqiptar. Për problemin e etnogenezës e shqiptarve është diskutuar në tubimin shkencor, i cili organiua në Tiran më një mi e nëndëqind e gjashtë djetë e nëndë. Në aktet e këti tubimi, të cilat më par u botuan në gjuën Shqipe e pastaj edhe në gjuën frengjishtë me titull i lirët dhe gjeneza e Shqiptarve, tiran një mi e nëndëqind e shtatë djetë e një. Hasim punime në të cilat këtë problematik e ndryqojnë nga aspekti gjusor e qabej jë gjinari eti. Edhe një konferencë e njashme me titullin Konferenca Komtare për Gjenezën e Popullit Shqiptar, Gjuën dhe Kulturën e Ti, me pjesmarje të shumë specialistëve të huaj, umbajt në Tiran më një mi e nëndëqind e të të djetë e dy. Këti problemi pjesërisht i kushtohet edhe kuvendi i pari studimeve i lire, Tiran një mi e nëndëqind e shtatë djetë e dy, po ashtu me pjesmarje të specialistëve të shumë të huaj, në mesin e të cilve pati edhe nga Jugoslavia titiste. 5. Ndihmesa e disiplinave tjera shkencore Gjithë kjo pati përpasoj se sot problemet që lidhen me etnogenezën e shqiptarve pakrahasueshëm janë me të një orë se sa kanë qënë para 20 vjetësh. Të shohim tani se si me ndihmen e disiplinave shkencore i shkoj përdore specialistëve të hudhin shkëndia drite në rethanat e kësaj pjeset të Balkanit për ndimor në kohën e mesjetës e hershme dhe se si sot, Për balë shumë paqartësive dhe problemeve të panjohura mund të përcilet procesi etnogenetik, i cili soli kryimin e popullit shqiptar në hapsiren geografike në të cilën jeton sot. Në kohën para historike, në hapsiren ku sot jetojnë shqiptarët, kanë jetuar fiset të ndryshme i lire në mesin e të cilve edhe një, i cili për problematikën ton, është me rëndësi të veçandë. Emrin e të cilit nuk e ka ruajtur geografi grek Ptolomeu në qindivetorin e dytë të erës sonë. Ky është fisi albanoj me kërë qytetin Albanopolis. Dim se ky fis është ne pjesën qëndrore të Shqipërisë së sotme dhe se Albanopolisi sigurisht ka qënë në zjerdhesh në afërsi të krujës, ku janë zbuluar relikte monumentale të fortifikimeve, ndërtimeve eti. Në kohën e sundimit të gjatë romak në disa krahina, sidomos në për qytete dhe në rethinën e tyre është kryuar një loj simbioze, më par greko i lire e më vonë edhe i liro romake. Në qytetet e mëdha si që kanë qënë, Apollonia, Skodra, Dyraqiumi, Lisusi e të tjerë, në kohën romake vinë kolonist italic të cilët imponojnë gjuën e vetë latine, si gjuët të administratës, ushtris dhe në përgjithsi në jetën publike. Ata me veti sielin teknologi më të përparuar për ndërtimin e enve të baltës, për përpunimin e metalit, ndërtojnë rrugë të shkëllqyra në për të cilat. Bashkë me ushtrin do të vinë nga Italia dhe nga krahinat tjera të përëndoris romake prodhimet të ndryshme kulturore, si dhe ide të reja e religionet të reja. Prodhimi serik i malit të konsumit të përgjithshëm do të siel stagnimin dhe rënjen e kulturës tradicionale materiale vendase dhe në bas të pranis së punëtorive romake në qytetet e vendbanimet i lire kanë zitur shumë hulumtues të sotëm, ta mbiqmojnë intensitetin e romanizimin. Fakti se i lirët asë në jugë Asë në pjesët tjera të Balkanit nuk kanë hartuar alphabet komptar dhe se mbishkrimet varore e në objekte tjera i kanë shkruar kryesisht në gjuën latine ose greke dhe më shumë i ka kontribuar sjele së përfundimeve të pasakta për romanizimin e krahinave i lire. Në të vërtet, anasit e vjetër të iliris jugore për kunder ndikimit në një kozjatje e shumë shekullore të bashkjetesës që kanë ushtruar kolonistët grek, pastaj romak, vazhduan të jetojnë jetën e vetë të flasin gjuën populore. Të besojnë në hynit e veta të moqme, të shërojnë me ilace të moqme populore eti. Ndërkaq, romakët nuk kanë që në gjithash të interesuar pa tjetër të denacionalizojnë vendin që kanë okupuar, andaj në ato vende kanë pasur qëndrim tolerant ndaj vendasve, ndaj kulturës së tyre, gjuës e religionit. Pikërisht në ilirin e jugut, për këtë kemi argumente bindëse, jash vendbanimeve urbane, kazamateve ushtarake, qendrave dzetare dhe vendkruqizimeve të mëdha nuk gjemë mbishkrime në gjuën latina. Në brendësi, populli, pa u penguar nga ardhësi ardhatsakët, vazhdoj të jetoj jetën e vetë të aflas gjuën e vetë sa i përket gjuës, kemi argumente pikërisht nga antika e vonë për më tepër shënjeronimi.
i cili sigurisht e njite mirë situatën e pjesës përëndimore të Balkanit në kapër cyel të antikës, sepse edhe vet ishte i lindur i lirë, shënon në shekullin e vë, në jetëshkrimin e vet për shën Hilarionin, se në rethinën e epidaurumit. Tavtatit të sotëm, flitet në gjuën e vendit e këtë gju. Të vendit e përmend edhe njëherë në komentet e veta të isais si Gentilis Barbarus që e sermo. 6. Emrat e përdorur i lirë Fundin e antikës dhe dyndjen e popujve dhe dyndjen e popujve, krahinat e i lirëve të jugut e priten me popull si romane e me vendëse të romanizuar ose gjysëm të romanizuar në qendrat urbane e me popull si autoktone në brendësi. Si domos, kjo popull si e paromanizuar që e pranishme në vendkalimet malore, vështir të arritshme, të cilat kur nuk kanë qënë të nënshtruara procesit të romanizimit. Me gjithë këtë, edhe ajo shtres e popullsis vendase që u romanizua në përqytete ose në afërsin e tyre, nuk e kishte haruar për jardjen e vetë, si që mundet bukur mirë të argumentohet me faktin se me këmbëngultësi. Fëmive të vetë i vën emra të vjetër i lirë, si pësë. Pletor, Gentius, Tata, Anula dhe shumë e shumë të tjerë, të cilët i ledzojmë në për monumentet mbivarore të shkruar në gjuën latine ose greke. Përveç tjerash në këto monumente, jo rral hasim të latuar herojnë vendës të veshur me roba populore, nga e cila mund të shiet mirë se me qfar këmbëngullje i lirët ruanin ti paret komptare dhe identitetin e vetë nacional. Ndarja e mbretërisë në qinë vjetëshin e katër të erës son në atë të lindjes dhe të përëndimit, e cila i lirët e jugut i mbërtheu në përbërje të përandorisë lindore romake. Si dhe shtegëtimet a fatë shkurte të gotëve e hunve në qinë vjetëshin e pestë nuk solën kur farë ndryshimesh të rëndësishme etnike. Ndryshimet të këtila nuk ndodhen asë në periudhën e dyndjes e popujve asë shtegëtimeve të avarve e slavëve, sepse e kemi të njohër dhe të ditur nga burimet historike se kjo zonë i lire në këtë kohë. Nuk u gjithë në sulmin kryesor të valës migracionale avaroslave. Shprishje më të më dha etnike në ziti për qëndrimi i më vonëshëm i slavëve si pasoj e invazionit bulgar nga gjysma e dytë e shkullit të iqë deri në filim të shekullit të gjëj dhe atë e pikërisht në jug të Shqipëris së sotme, si dhe zjërimi i elementit slavë në Shqipërin veriore. Burimet shumë më të mangëta historike nga mesjeta e hershme që kanë të bëjnë me zonën e krahinave jugore i lire, vështirë mund të nëndimojnë për rekonstruimin e gjithë asaj që kanë gjarë me popullsin e vjetër banuese por që për etnogenezën e shqiptarve ka rëndësi shumë të madhe. Sa ka qënë numri jardha cakve në rend të par atyre slavë në atë zonë dhe a kanë pasur sukses tja imponojnë vendësve gjuën e kulturën e vetë deri në atë masë, sa që të ndryshoj për bërjen etnike të popullsis, ashtu si që kanë gjarë kjo në zonat tjera të Balkanit për ndimor? 7. Arkeologia, kultura e komanit Për zbërthimin e kësaj pyetje e themelore kemi në disponim një lëndë shumë të pasur arkeologike, të rëmiur në pjesën më të madhe në këta 10 vjetëshit e fundit, pastaj edhe rezultatet e disiplinave tjera shkencore. Më par, të shohim që thonë për këtë qështje gërmimet arkeologike. Në kalimin nga shekulli i kaluar në këtë shekull, në Shqipëri, në afërsi të kështjelës, kalaja e Dalmacies, në fshatin Koman, është zbuluar e para nekropol e rëndësishme e mesjetës së hershme. Gjetjet e shumë ta më të reja të kësaj kulture, e cila si pas gjetje së par u quajat kultura e komanit dhe e cila pati lullzuar në dërmjet shekujve vëj dhe vëj të erës son. Arkeologve u mundësuan të kenë njori në detaje për kulturën materiale pikrisht të kësaj periu, e cila fort pak ose as pak ka qene njohë nga burimet e shkruara. Në kohën e njohë së pakët të kësaj kulture, specialistët supozonin se bartësit e kësaj kulture janë slavët dhe të tjeret. Ndërkaq në tipologjin e mjetëve të gjetura vërenin të i pare të kulturës avare dhe në bas të kësaj argumentonin pranin e slavëve, gjegjësisht avarve në Shqipërin veriore. Lidur me këtë kultur, sot shumë qka është më e qartë, prej se arkeologët gjetën dhe hulumtuan 30 nekropola me material shumë të pasur, i cili tipologjikisht i përkiste kësaj kulture. Që në filim u tregua se lënda e gjetur në këtë nekropol, në pjesën më të madhe nuk është të përpunimit asë slavë, asë avarë, por i përkiste popullsis e cila edhe më parë banon të aty. Pa dyshim, materiali izbuluar nga gërmimet në vareza, kishte karakteristika të kulturës autoktone i lire dhe mjetëve tjera të stolisjes, të cilat tipologjikisht ndërlidhen drejtë për drejti me i lire. Dukuria e disa simboleve religjose i lire në disa nga këto mjete, të cilat për nga forma dhe për mbajtja, dukshëm janë identike me simbolet religjose i lire para historike, 
tregon qartë se punonisit e tyre dhe ata që i kanë bajt ato mjetën në mesjet i kanë dhenë atyre atë kuptim të njëtë simbolik, që kanë pasur ato në korat para historike në këtë hapsir. Për lidh shmërin e kësaj kulture mesjetare me ate para historike, flet edhe fakti se forma e varezave është identike si edhe në kohën para historike. Bartësit e kësaj kulture mesjetare kanë varosur të vdekurit e vetë në varezat të cilat kanë qënë të ndërtuara me plaka vetikale gurore, ashtu si që kanë vepruar i liret e kësaj hapsire para shumë qinë vjetësheve. Me gjithate në këtë kultur mund të vërejen lirisht elementet e kulturës së vonë materiale të provincës romake, elementet të kulturës bizantine, gjithashtu edhe elementet të kulturës slave dhe avare. Gjith kjo në zbulon se në mesjetën e hershme në zonën e iliris jugore u shprejen në kulturën materiale dhe shpirtërore të vendësve të gjith faktoret relevant etnik, politik dhe kulturor të kësaj kohë në këtë pjesë të Balkanin. Por, prania e elementeve të përmendura jo autentike në kulturën e komanit nuk ndryshojnë dhe qërit kryesore të kësaj culture. Jashtë gjdo dyshimi se kjo kultur është kultur dhe vejpër e populatës vendase dhe se elementet jo autopton që u përmenden nuk mund të shpjegohen si faktor për pjesmarje të rëndësishme të populatës jo vendase në kryimin e kësaj kulture, si dhe asë për prani të rëndësishme të elementeve të huaj etnik, të cilët dukshëm do të shprishnin strukturën etnike të këtyre anëve në mesjetën e hershme. Për kunder kësaj teze, shpesh përdoret fakti se në Shqipërin mesjetare, shumë të shpeshta janë emrat slav të vendeve me që gjë. Dëshirojt të argumentohet se elementi etnik slav ka luajtur një rol të rëndësishëm për ndryshimet etniket këtyre anëve, se sa që tani del nga materiali arkeologi. Ky argument vetëm si përfajsisht siel në dyshim konstatimet e dhëna më lartë. Mirë po, është e vërtet se janë të shumë të toponimet slave në Shqipërin mesjetare, një numër mjafti madhë sosh është ruajtur deri në ditët e sot me që mund të shërbej si argument i pranis slave në këto anë, ku është formuar populli Shqiptar. Por po ashtu është e vërtet se në këto anë edhe atëhere edhe sot, jetojnë Shqiptarët që tregon se arda cakët slavë gjatë kohës janë asimiluar. Respektivisht të Shqiptarizuar dhe se ata u bën njëri nga elementet konstituive të etnogenezës së Shqiptarëve. Lidur me këto toponime slave, duhet shtuar se ata më tepër janë argument i shtrirje së shtetit Bulgar, Macedonas dhe Serb në këto krahina, se sa dokument për pranin e madhe të elementit etnik slav. Për ate se është kështu, vërteton edhe e dhëna se mbreti Konstantin Porfirogenet në 110 disa qytete në Shqipëri ende i quan me emrat e tyre të moqëm, antik, dhe shumë shpejt pas kësaj këto qytete të njejt në burime që do të dalin i quan me amra slav. Emri i lirve për shenjëzimin e popullsis vendase në këtë pjesë të Balkanit për her të fundit del në shekullin e vi në aktet Miracula Sansti Demetri, kjo ndërkaq është koha e lullëzimit të kulturës së komanin. Lidur me këtë shtrojt një pyetje qënësore, që ndryshime janë bërë në përbërjen etnike të populatës vendase në shekull pas përmendje së fundit të i lirve deri në përmendjen e partë të emri të shqiptarve në shekullin e gjëi dhe pse përgjithsisht ka ardhur deri të këmbimi së vëndësimi i këti emir. Po ashtu, lidur me këtë na imponohet edhe një pyetje tjetër, po ashtu e rëndësishme, pse banorët e lash si emër të tyre komptar pranuan emrin e një fisi i lirë nga brëndia e vendit i cili në periudën para historike dhe antike nuk luajt i ndonjë rol të rëndësishëm, e nuk morën emrin e ndonjë nga fiset më të një ora, bje fjallat të taulantëve, pyrustëve eti? Shumë më letë është të shtrojnë pyetje të këtila se san e ato të jepen për gjigje. Fakti se banorët e lasht në brendi i kanë ruajtur shumë më mirë doket e veta, gjuhën dhe kulturën e vetë komptare se sa ata në pjesët bregdetare të Shqipërisë së sotme të cilët ishin të ekspozuar procesit shumë më intensive të romanizimit, mund të na shërbej si mbështetje për shpjegimin e pyetjes pse albanojt e moqëm, antik, u bën faktor ka që i rëndësishëm në Shqipërin mesjetare. Gjithse si, nuk është i përëndësishëm fakti se kultura e hershme mesjetare e komanit u shvillua më intensivisht në brëndin e Shqipëris së mesme dhe veriore dhe se njëra nga nekropolat më të më dha të kësaj kultur e gjendet në Shqipërin e mesme. Në kruj, pra pikërisht në atë zonë, në të cilën në kohën antike jeton të fisi i lirë Albanoj dhe ku gjendej qyteti i tyre kryesor Albanopolis. Asgje e jashtë zakonçme, pra, që banorët antik vendas dhe ata të moqëm, të cilët emrin e vetë komptar e ruajtën gjatë okupimit romak, e ruajtën po këtë emr edhe atëhere kur për andoria roake u shpartalua. Në që regullimet e shumëta që ndodhen në fund të antikës dhe në mesjetën e hershme, zona në të cilën jeton të kyfis u bëjash zakonisht e rëndësishme. 
Këtu do të zhvillohet një nga qendrat më të forta kulturore të kulturës autoptone mesjetare. Ndërkaq Albanoitët do të ruajnë emrin e tyre nacional të cilin shkrimtarët Bizantin nga qinë vjetëshi i një mbëdhjet e këndej do të quajnë popull të zonës Albanon e cila qendrën e vetë e ka pasur në kruj. Prandaj nuk duhet në mënyrë të veçan të argumentohet se Albanonët të cilët shkrimtarët Bizantin i quanin Arbanita i e njashëm në të vërtet janë pasardhës të fisit ilir të Albanve. Kjo ruajtje këmbëngull se e emrit fisnor në të njëtin vendbanim më par dëshmon për vazhdimsin etnike dhe veç kësaj përjashton mundësin se arbanitajt mesjetar kanë ardhën nga diku, sepse është e pabesuar që ardhësi dhe ardha cakët ta kenë lën emrin e tyre nacional dhe ta kishin mar e pranuar emrin e një fisi të huaj të cilin e gjetën në atë dhe uneri. Në të vërtet, pikërisht fakti se në mesjet është ruajtur emir fisnor i Albanve i lirë për shenjizimin e banorve të kësaj ane është dokumenti më bindës i vazhdimsis etnike i liro shqiptare. Indicie për rolin e rëndësishëm që Albanojt kanë luajtur në mesjet më shumë se sa në korat e vjetra gjejmë në faktin se kruja një kohë të gjatë ka qënë qëndër me rëndësi e Shqipëris mesjetare. Këtu e ka pas selin e vetë kryi peshkvi, i cili është quajtur episkopus albanensis, këtu ka qënë edhe qendra politike e albanoni. Me kalimin e kohës emir arbanoj, albanenses e të njashëm, i cili më par ka shenjizu arbanore të zonës arbanon, që ka qënë shtrirë si duket në Shqipërin e mesme, ndërmjet dursit dhe dibrës, do të shtrijet edhe të këpjestarët tjerë të këti populli, kurse gjuha të cilën këj popull e ka folur do të quet gjuha arbëreshe. Tet, etnologia, veshjet i lire gjubleta këmban. Përveç argumenteve të përmendura gjusore dhe arkeologike në dobi të vazhdimsis i liro shqiptare, blen të përmendet se edhe shkenca tjera në kohën e fundit kanë identifikuar lidhjet genetike ndërmjet i lirve dhe shqiptarve. Rezultatet të rëndësishme kanë sielur etnologët të cilët në kulturën materiale dhe shpirtërore të shqiptarve të sotëm zbulojnë elementet të kulturës i lire. Kështu, qysh Frans Nopqa, më një 1910, pat konstatuar se ca forma të veshjes populore shqiptare vinë drejtë për drejti nga veshja që ka qënë në përdorim në këtë hapsir nga koa para historike. Këtu në rend të par është fjala për tipin e fustane së mbledur në form të këmbanës, zilit të quajtur qubletë e cila është pasyruar në shumë monumente i lire të kohës antike dhe e cila pandryshuar është ruajtur deri në ditët tona në krahinat kodrinore të Shqipëris veriore, mandej në zonat e fisit të kërmendasve në Kosovë dhe tek Shqiptarët në Malë të Zi. Ky tip i veshjes në Balkan është shumë i lash dhe nuk e kam përdorur vetëm i liret, por fakti se është ruajtur vetëm tek Shqiptarët e vendeve malore dhe vështirë të kalueshme. Ku për ndryshe janë ruajtur edhe shumë relikt të tira të kohës para historike, është një argument bindës se gjubleta është me prejardje i lire. Shqiptarët kanë rajtur edhe një numër shumë të madhe elemente shtira të veshjes populore, të cilët në periudhën para historike dhe antike kanë qënë pjesë për bërse e veshjes i lire. Me rëndësi të veçant është veshja e gjatë të cilën romakët e quanin Dalmatica. Edhe kjo është ruajtur tek Shqiptarët, por edhe tek popuj tjerë të Balkanin. Rastin gjashëm janë edhe opingat, prejardja e të cilave nga koha para historike është e pa diskutuar, mande imbulesa të loj lojshme të kohës eti-eti. Se cili nga këto elementet të veshjes populore shqiptare veç e veç nuk flet në mënyrë eksplicite për vazhdimsin i liro shqiptare, si që është rasti me gjubletën, por të gjitha këto relikte të veshjes populore i lire së bashku, kryojnë inventarin e veshjes shqiptare të cilat më bështesin të rinë autoktonet të prajerdje së shqiptarve. Etnologët nga kanë dhenë shumë elementet tjerë të cilët mbështesin këtë teori. Të përmendim rastin e kalendarit shumë të lash, i cili vitin e ndanë në tetë periuda kohore me 25 dit për se cilën dhe vitin e niste më 25 pril, dhe më të hënë në filim të përtrirje së ciklit biologik në natyrë. Ky kalendar të heqë rënjët e veta të thela që nga kohërat e lashta para historike dhe antike, sigurisht edhe nga koha para i lire, ndërsa është ruajtur i pandryshueshëm të kmalsorët e bjeshkëve të ne muna, bjeshkë të pashkelurat dhe të lashta, që janë si dëshmitar i gjalli vazhdimsis antike në këto male, që nga para historia e deri në ditët tona të sotme. Mëtej, rëndësit të madhe ka fakti se në folklorin bashkëkohor muzikor shqiptar para qitën disa karakteristika, format polifone në jug e ato homopone në veri, që shpjegohen me dalimet e formave muzikore që kanë egzistuar në këtë hapsir që në periudhën para historike. 
Këtë dukuri, ndërmjek tjerash, po ashtu e kemi edhe në Bosnia e Hercegovin, që konsiderohet po ashtu relikt i kohës e lasht i lire. Nënd, religioni dhe simbolet e kulti. Shumë të gjala, po ashtu janë reliktet i lire në besimet populore shqiptare lidur me gjarëpërin, kafshën, e cila në religionin e lasht i lirë, sidomos në religionin e besimit të i lirë dhe jugor, ka luajtur një rol shumë të rëndësishëm. Mandej në simet lidur me kalin si kafsh autoktonike eti, edhe. Analizat në imtë sira të onomastikës populore, pastaj e disa riteve të vdekjes, valzimit popullor dhe të shumë fshave tjera të jetës të shqiptarve në aqojnë në burime të largëta i lire dhe nëse nuk është e mundur përse cilën nga njashmërit ndërmjet dokeve i lire shqiptare. Besimeve eti të konstatohet se paracisin argument për vazhdimësin i liro shqiptare nuk mund të mohohet vlera e atyre njashmërive për studimin e kësaj vazhdimësie. Teza se shqiptarët në periudën antike ose në mesjet, në trojet ku sot jetojnë janë të ardhur nga diku dhe se nuk egziston lidhja etnogenetike ndërmjet banorve të lasht i lirë dhe shqiptarve. Niset nga supozimi se i liret janë zhdukur që para ardhje së shqiptarve, se i liret janë zhdukur si popull, dhe më të hërë, janë romanizuar në atë shkallë sa që në periudën antike kanë humbur gjuën e vetë dhe identitetin e vetë nacional. Një hipotez e ketil ndërkaq jo vetëm që është e kundërt me faktet prej të cilve disa i solëm, por edhe metodologikisht është e gabuar, sepse pikënisjen e kanë në mendimin e papranuar për egzistimin e shtresave etnike të ndara ashpër, të cilat në atë hapsir janë zëvëndësuar njëra pas tjetrës. Dijet se shtresat e këtila në histori janë jashtë zakonisht të rala dhe se regullisht ardhacakët përzien me vendasit dhe se nga kjo përzieri lindin kryime etnike, amalgame etnike të cilat her bartin emrin e ardhacakve e her emrin e vendasve. Në Balkan në kohën e antikës, së von dhe të mesjetës e hershme, popuj slav, të cilët nga lindja kishin bërshuar pjesën për ndimore të syvdesës balkanike në të cilën kanë jetuar i liret, Vendasit e romanizuar dhe ardhacakët nga Italia e nga viset të tjera të përandoris romake, asimiluan pjesën më të madhe të populatës vendase, duke ua imponuar gjuhën dhe kulturën e vetë në të njëtën ko ata nga vendësit pranuan shumë doke. Një uri teknologike, besime, forma muzikore, veshje, eti. Mirë po slavët nuk arritën t'i slavizojnë me njëherë qytetet e mëdha për gjatë detit si dhe zonat në të cilat sot jetojnë shqiptarët. Këtu, në këto anë, elementi vendës arriti t'i asimiloja të numër të vogël e nklavash slave dhe të tjera dhe kështu të ruaj gjuhën dhe identitetin e vetë komptar. Ky proces i asimilimit nuk është e mundur të konstruktohet, por se rezultatet në të cilat ka arritur shkenca për prejardjen e shqiptarve shprishi shumë dyshime të më parshme dhe shpjegoj shumë paqartësi. Për më tepër Teorive për dyngjene shqiptarve në zonat në të cilat sot jetojnë nuk i shkoj për dore, asë më heret të japim për gjigje gjegjëse në pyetjen të cilën qysh thumani e patshtruar dhe të cilën edhe sot e konsiderojmë shumë të rëndësishme për problemin e etnogenezës së shqiptarve. Ti shtojmë këti argumenti pyetjen, a është të mundur që një dyngje e këtil të mbetej e pavëretur dhe e paregjistruar në aktet bizantine e të njashme dhe në burimet historike të asaj kohe. Nuk duhet të harojmë se, si kur këto teori për ardhjen e shqiptarve të ishin të vërteta, atëhere shqiptarët do të duhet të vendosen në afërsi të dyra qiumit dhe të qyteteve të tjera të rëndësishme në në administratën bizantine dhe sigurisht do të duhet të avërenin ardhjen e tyre. Njësoj si që kanë regjistruar dyndjen ose bile edhe vetëm kalimin e popujve tjerë në kohën e mesjetës. Jo vetëm në burimet historike, por asë në traditën populore të shqiptarve nuk hasen gjurëm për ndo një ardhje të tyre në këto anë dhe një gjurëm e këtil si kur të egzistonte. Do të ruaj në përala ose këngë dhe të shpjegonte se kanë gjarë një dyndje e këtil. Djetë për fundim Gjitha atë e që solëm në këtë shënim, pa dyshim fletë për shqiptarët si banor të lashtë, gjegjësisht si pasardës të drejtë për drejtë të ilirve të moqëm. Nga kjo, naturisht, nuk nëm kuptohet se vetëm i liret morën pjesë në etnogenezën e shqiptarve, por ama, elemti i vendasve të moqëm i lirë, ka qënë a i faktor i cili në atë etnogenez ka luajtur rol vendimtar. Por nuk ka fje dyshimi se shqiptarët janë pasardhës të drejtë për drejtë të i lirëve. Ky studim i lirologut arbëresh akademik Aleksandr Stipqevic është botuar filimisht në slovenisht në edicionin Albanci në Cankarjeva Zaloba, Ljubljana, më një mi e nëndëqind e të dhjetë e katër. Përgatiti, Mehmet Latifi